，薛天海死的那天，我见到他了，看得出来，他是个挺重感情的人。我是指娄佳怡。我没想到。你谈到他，会这么心平气和？不应该吗？嗯，我只是说，听你的口气，好像他跟你我都无关似的。我一直认为，在你我的关系上，他本来就是个无关的人。从某种意义上说，是这样。你今天约我，是不是想谈离婚的事？是。你是不是很怕失去他，所以才想急着和我离婚？你是这么想的。我知道这和我无关，但你能不能告诉我，你和娄佳怡现在是怎么打算的？我隐隐约约的觉着，我跟他好像是走不下去了。其实，萧天还死的那天，我就想到了。还是不谈他了吧。我们今天主要是来解决你我之间的问题。你刚才问我说，我离婚是不是为了他？不对，不是你想的那样。我今天约你谈，主要是想听你亲口告诉我，我们还能继续。恐怕很难。至少在这一点上，我们是一致。不，我们不一致。事实上，我并不确定，而你已经十分肯定了。那你认为我们还有可能？我们的婚姻。确实出现了问题，但我始终幻想着能够挽回。可这毕竟不是我一个人的事儿。你已经决定了放弃，我的坚持是毫无意义的。所以，你一定要让我说的话，我只能回答说不可能了。但这个结论。是你逼我做出来的。这么说不公平。所有的过程都是你我一起走过来的。有一点我要说明：不管我们离婚与否，这个事跟娄佳怡没关系，纯粹是你我之间的事。一年多的风风雨雨吧。我想明白了一件事：我为什么能够决定离婚？恐怕就是为了给自己一个交代。对，一个交代。谢谢你跟我说这些，我相信。这都是你的心里话，你能不能再给我一些时间，让我考虑考虑？我一定会给你一个答复的。我可以等，但别太久。本来我以为自己已经想得很清楚了，谁知道事到临头，我还是觉得心里很乱。你们毕竟做了这么多年的夫妻
，下这个决心当然很难。我相信耿林说的都是真心话。可能我们三个人中间，只有他失去的东西最多。而且，我和娄佳怡都有理由说自己是受害的一方，唯独他不能。从根上讲。他不是那种寡情的人，你们之间的情分，他毕竟难以超越。也许，他是想用离婚来解脱你们三个人之间的烦恼。他说想给自己一个交代，可我真的不知道，这是一个什么样的交代呢？难道说他想要的结果，真的只是想从我们的婚姻中解脱出来吗？你们已经走到这一步了，你难道还希望他能回头？我想原谅他，我也试过，真的做不到耿林，当我提起笔给你写这封信的时候，我只觉得往事就像山谷间的一条小溪，静静的从我心底流过。他把我带回了过去，带回了我们相知相恋的那个遥远的年代。当我回顾我们的婚姻的时候，我想起了以往岁月中。我们共同拥有的那些美好时光，想起了我们第一次的见面，第一次去看电影，想起了我们的初吻，也想起了我们当年的蜜月旅行。这一切，仿佛就发生在昨天。但是，他对于现在的你我来说，竟是那样的遥不可及。当我想起这一切的时候，我觉得就像是在看一场老电影，虽然很感人，但是却很陌生。我眼看着故事的主人公一步一步地犯下了无可挽回的错误，我看着他们将美好的感情尘封在彼此心灵的角落里，就如同一朵鲜花被人忘记在阁楼上。当我看到故事的结尾，我遗憾地发现，这只能是个不了了之的结局。耿林，对于我曾经给你和娄佳怡所带来的伤害，我由衷的道歉。请你向娄佳怡代为转达我的歉意。是该结束我们三个人痛苦的时候。我想了很久，现在我要告诉你我最后的决定。我同意离婚。我想和你谈谈。如果现在刘云同意离婚，你觉得我们之间还有可能吗？现在你离不离婚，对我们两个来说已经不重要了。这些天我在家里想了很多很多，从我们第一次相遇。一直到天海的死，所有的事情都在我脑子里重新过了一遍。这么说，你已经想清楚了？是的
，你知道，从天海走了之后，我心里一直很难受。我原来一直以为，他对我来说只是我以前认识的一个人，即使是我给他送手术费。我也只是把他当成一个普通的朋友，我那么做，是出于朋友之间的友谊。可自从他死了之后，我才发现，我是失去了一个亲人，一个在我生命中曾经如此重要的人。他临终前留下很多话，都是关于我们之前那些美好的回忆。他无法忘记的，我也无法忘记。那也是我生命中的一部分。当我意识到了这一点，我觉得。我无法再面对你。我们内心深处，都有一块属于自己的东西，那是谁也进入不了的。所以你不用感到自责。我们都小心翼翼的回避着一些问题，也正是因为这些，我们之间的那些坦诚，被一点一滴的耗空了。现在我承认。过去的事情，总会留下痕迹。有些东西，是我们永远也无法跨越的。这种隔膜的感觉，我受不了。我知道，你也受不了。过去我总是。没有解释我为什么回避和刘云要谈离婚的问题。你问过很多次，说那天到底发生了什么。现在我可以告诉你，那天刘云他要自杀。这样。这件事情对我来说是个阴影。他在我心里一直挥之不去，特别是当我们两人在一起的时候，这种感觉就愈发的强烈，所以我只能选择回避。我们的快乐是不真实的，因为我们毕竟伤害了别人。其实我们的感受是一样的。刚才我打开门，看见你坐在那儿，我就知道你要跟我谈什么。佳怡，我是一直在等着你跟我谈分手的这一天。不，并不是我提出来。分手，只是我们两个人都必须承受的结果。在一起之后，我觉得自己长大了，为过去所有的一切。谢谢你，保重